Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci ha rebellato Medical Group. Passiamo con Daniele Resini. Allora Daniele, presentazione del tuo libro fotografico. Cosa, cosa rappresenta per te questo nuovo libro? Beh, rappresenta un po' come l'altra volta, ma questo è un po' più particolare, rappresenta il, il, la voglia di raccontare di un'esperienza straordinaria, un record mondiale che ha battuto tutti i record, gesti tecnici incredibili, una, una lunga avventura. Forse più di altre volte meglio organizzata, a parte qualche svarione iniziale dell'organizzazione, ma poi è andata bene. Le sei partite della fase finale sono state incredibili da tutti i punti di vista, intensità, qualità del gioco, colpi di scena, tre partite vinte di un punto alla Sudafrica, compreso la finale, insomma un grande film giallo o un romanzo d'avventure, come spesso accade ai mondiali, ma questa volta con un pizzico di, di professionalità, e, ma di qualità in più, devo dire, proprio qualità del gioco. Poi il gioco, si, abbiamo discusso anche stasera, si è un po' involuto, i calci, eh, troppi calci, ricordiamoci che l'Inghilterra ha fatto un chilometro di calci, un chilometro con i calci con il Giappone, quindi troppi calci, troppi tempi allungati, ma comunque anche in questa dimensione di un gioco un po' conservativo, grande qualità. I, i, gli ultimi dieci minuti di Inghilterra Sudafrica sono stati una cosa indimenticabile per tutti, il pubblico, cronisti, fotografi, tutti, eravamo, eravamo quasi paralizzati dalla tensione e dal, e dal patto di, di, questi, di questi momenti incredibili, colpi di scena, ma insomma davvero straordinari. Poi in questo modo, racconta, con questo racconto ho voluto rendere l'ennesimo omaggio alla Reggae, insomma, che, è stata, che è ancora una buona parte della mia vita e, e che soprattutto merita, merita di essere trattato così. Insomma al meglio possibile. Daniele, qual è l'immagine che riguardandola dopo che l'avevi fotografata ti, ti ha colpito di più? Ce ne sono tante, uh, no, immagino. Eh, sì, è quasi impossibile avere una cosa. Magari qualcosa della finale? Ecco, la finale c'è cioè quel passaggio disperato di, del capitano, del capitano del, del numero 8 degli Orbe, che, che e poi i voli di Barrett, piuttosto, insomma... Quei quattro, quelle 4-5 stazioni, l'incitamento di, di Aaron Smith alla mischia e, e la metà mancata di Aaron Smith, cioè annullata, anzi la metà c'era. Una serie di immagini, solo degli All Blacks, sono sempre ancora un po' il, il, il punto di riferimento eh, dell'amore del re, cioè, l'origine cioè, delle grandi pulsioni, delle grandi emozioni. No? Ma sì, non, non posso definire una... Qua. Forse una di, di quelle che mi piace di più che trovo sul libro è una, una foto che ho intitolato Il Dono. Mm. E, e Snima, il gigantone, quello con il cappello alla moicana, no? che viene placcato duramente da una seconda inglese e offre il pallone a un altro bestione a chiscio. E lo offre come se fosse l'ultima testimonianza, l'ultimo anelito di vita. Il Dono, questa mi ha colpito molto. È una, foto, una fotografia che non è... Cioè, che non è particolarmente significativa dal punto di vista del, del gesto, del momento, ma è un gesto straordinario che poi vediamo ripetuto ogni volta, perché poi c'è un'altra di Jody Bart che lancia la palla come se fosse, non so, un, un pezzo di pane per gli affamati, cioè voglio dire, eh, ma sono i gesti de, 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 molto simbolici di questo sport. Quello che mi è piaciuto, per quanto riguarda questo, questa la pubblico alla faccia, perché pubblicare le foto per me vuol dire lanciare un messaggio, lasciare una testimonianza ecco, anche dal mio punto di vista. Tu giustamente hai detto che questo è un libro che sarebbe bello che tanti bambini lo, lo guardassero, no? Sì, certo. Dovrebbe essere un modo per vedere di cosa, quanto può essere bello, spettacolare e poetico da un certo punto di vista eh, questo sport, l'apparenza di questo sport, che poi anche la sostanza, insomma combattimento ma anche la, la solidarietà ma anche l'aiuto anche la sofferenza la gioia insomma tutto questo tutto i, i, le, le finali eh, proprio per, per, com, per come sono maturate ma anche la tragedia tra virgolette gli argentini che perdono i tre punti una partita sbagliando un calcio proprio Sanchez che era uno dei senatori cioè voglio dire è una, è una situazione anche lì una squadra povera tra virgolette per quanto riguarda l'economia, una squadra arrivata abbastanza tardi ma sempre molto solida nei, nei costumi e nella tradizione che perde i tre punti e, e si gioca il, il terzo posto. 
ricordiamoci che l'aveva conquistato nel 2007 sempre in Francia, umiliando la, la Francia che anche all'epoca pensava di vincere il mondiale. Poi perse con una partita anche lì palmo a palmo con, con gli inglesi, no? che poi finirono in finale a perdere con i sudafricani. E in quel caso l'Argentina umiliò con un gioco meraviglioso, perché i francesi, perché gli argentini quando giocano sanno anche essere meravigliosi perché anche loro sono latini hanno questa, questa, questa poesia del gesto questa capacità proprio di, di muovere e di, e, di, e, di, e di rendere fluido e incredibilmente spettacolare il gioco gli argentini se bei per cui passatemi l'inflessione dialettale e questo libro l'ho dedicato a tutti quelli che amano questo sport Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenota la Darebellato Medical Group.